农村小哥剪石头，收到网友发来的一个石头啊，这个石头它是圆圆的啊，然后这边有开窗啊，发现里面有花纹的，这是一个玛瑙石啊，玛瑙石如果它这么圆的话，它里面有可能是空洞，也有可能有水胆，因为玛瑙的话，它里面经常会有那个水晶洞啊，所以它就长得圆圆的。网友呢，他要求做手镯，而且还要做两个。这个石头它不是很大，做手镯的话也只能做小圈口一点的。我们打个灯看一下啊，它透光很大的。这个石头切开的话，主要就是看里面它到底是不是空的啦。从表皮来看，它没有裂。好，我们给它切开看一下。好，我们的石头刚给它切了一刀啊，还差一点点就把它切断了，没有直接把它切开。主要是跟网友们一起来感受一下美食的一瞬间啊。这个石头切的过程当中，我感觉它里面应该是实心的。如果是空的话，它是很好切的，切的时候感觉也比较难切，所以说它里面空的概率应该不高。好，我们来打开看一下啊。来了喂！刚才一刀下去，没戏的瞬间啊！哇塞，里面竟然是实心的啊！然后出现了满满的蚕丝纹啊！这里面有没有线形度？好像没看到有线形度。然后这个颜色好几种啊！然后石头呢，它也没有裂哦，手镯位还是有的，就是说大圈口的肯定出不了，只能出小圈口的了。然后中间给它做成平安扣，因为网友要求做两个手镯，然后这里对开，就是一边做一个，然后这里还比较厚嘛，他又要求做两个牌子的，然后就是说往这里要切掉一小片，这边做牌子，然后这边也是切一小片下来，这边要做牌子，这牌子的话应该也是小牌了，这么小一个石头能出两个手镯，两个平安扣。两个牌子，这个出货率还是有点高哦。打个灯看一下，透光很大，玛瑙一般透光都很大，很难切得出这么美丽的石头啊。美食来之不易啊，也不知道报废了无数才能出现一个美食啊。这上面没有裂的啊，这些是刀痕。我是用这个小切割机切的，因为这个石头比较小啊，就没有用我那个油切机啊。如果是大一点的石头，我还要用油切机来切的。好，如果你也喜欢石头，点个关注，点个赞啊！感谢你收看小哥的视频啦。